Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga mit mir, dem Philipp Drachenberg. Doch diesmal haben wir hier ein Unterformat von diesem Let's Play und zwar genau der Collecting Guide, also der Sammlungsanleitungsguide. Und wir laden jetzt das Spiel im Spielestand Nummer 1 von unserem Let's Play. Und heute zeige ich euch, wie man alle Guide-Dinger bekommt, also rote Steine, goldene Steine, wobei, ne, die bekommen wir ja automatisch. Minikits und so weiter. So, dazu brauchen wir auch zwei Charaktere. Sobald ihr Episode 1 abgeschlossen habt, braucht ihr zwei spezielle Charaktere, damit ihr das schaffen könnt. Und zwar einmal ein dunkler Machtnutzer. Genau, den seht ihr jetzt auch gleich. Wenn Synchron läuft, darf Maul. Sam Wessel als Kopfgeldjägerin, die braucht man natürlich auch noch. Schon ist nichts mehr von Nöten, weil wir haben ja der R2 zum Fliege. Wir haben äh, Jedi auf jeden Fall noch dabei, aber dunkler macht unser Kanal Jedi Gangen haben wir ja auch dabei wegen Charger Bings und so weiter. Und der Kampfdruide kann vielleicht auch nicht schade, aber den braucht ihr nicht unbedingt, weil keine Ahnung. So, auf geht's. Wir starten natürlich mit Episode 1. Der äh, Münzenmagnet ist auch noch freigeschaltet, aber egal. So, Verhandlungen. Freies Spiel natürlich. Wir nehmen heute mit. Also ihr könnt jetzt Darf Moll oder Sam Wessel mitnehmen. Wir werden natürlich der Darf Vader nehmen und auf geht's. So. So. Da vorhin was mit der Übertragung nicht gestimmt hat, musste ich jetzt alles nochmal neu aufnehmen. Aber ich denke, das macht nichts. So, das äh, Grundlegendste ist, wir laufen in Geschwindigkeit mal 4, sammeln alles ein. Und dann seht ihr auch, dass wir auch die wahre Yeti und so erreichen können, wobei mir das ja im Let's Play auch schon mal geschafft habe. Und dann zeige ich euch in Geschwindigkeit mal eins, wie, wie mir wichtige Sache öffnen. Wie zum Beispiel jetzt gleich. Und zwar jetzt. So, ihr öffnet nämlich jetzt hier die Tür mit einem protokoll -Druide. Und dann gehen wir hier hinein. Hinein. So. Dann könnt ihr jetzt zum Beispiel auch noch hier den Kran aufbauen und euch da drauf stelle. Das mache ich jetzt in Geschwindigkeit mal 4, weil es nur optional ist. Und dann hopst ihr hier drauf. Wartet kurz, bis der andere dort drauf landet. Dann deaktiviert er das Sicherheitssystem. Dann zerstört ihr die Druide und sammelt gleichzeitig noch das Minikit ein. So, die Geschwindigkeit setzt wir da ein. Dann gibt es nämlich hier noch ein zweiter Raum, wo man reingehen kann. Der ist jetzt zwar... Auch nur optional, aber da waren 10.000 Münzen versteckt. So einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und ihr bekommt das Minikit. So, Geschwindigkeit ab, bitte. Bitte, habe ich gesagt. So. So. Dann bitte ich ja einmal öffnen. Da gehen wir jetzt gleich rein. War der, da der Darth Vader gerade eben weggerannt ist, musste mir das jetzt kurz nachholen, wieder dort rein zu gehen. So. Ihr wechselt einmal zum, zu jemandem Kleinem, den haben wir natürlich standardgemäß dabei. Dann geht er hier durch die Luke, was jetzt gerade schon passiert ist. Lauft nach dort hinten. Sammelt das Minikit ein. Und perfekt. Dann drückt er hier auf den Knopf, springt runter, besorgt euch einen Machtnutzer und baut hier schön die Teile auf. So, das werden wir jetzt hier schön mit dem Darth Vader machen, weil... Ob dunkles, die dunkle Seite kann helle und dunkle Seite machen, was eigentlich ziemlich unlogisch ist, aber ich denke mal, das ist zu stimmen. Und, aber die helle Seite kann keine dunkle Seite machen. So, dann einmal mit mir gangen oder mit jemandem, der hochspringen kann. Ja, ja, rüber hopse und das Minikit gehört uns. 4 von 10. So, Geschwindigkeit wird jetzt wieder aktiviert. Dann einmal, zweimal, dreimal, viermal. Fünfmal, sechsmal und ihr habt es dort hinten freigeschaltet. So, dann einmal einsammeln. Zack, und wir starten die Geschwindigkeit nochmal ganz, ganz kurz, weil wir müssen ja hier noch rein. Äh, wie heißt die nochmal? Die Druide. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißt. Nicht die Protokoll-Druide, sondern Astromech-Druide. Genau, ihr braucht eine Astromech-Druide, um da reinzukommen. Genau. So. Dann könnt ihr ein bisschen aufräumen. Dann braucht ihr nochmal einen Gang gehen. Springt hier hoch. Wenn ihr einen Machtnutzer. Wenn ihr zu zweit seid, müsst ihr euch das gegenseitig begünstigen. Aber so geht es natürlich auch. So, ihr seid jetzt da hochgesprungen, habt den gekriegt und 
Somit können wir jetzt hier mal den Vulture-Druide aufbauen. Der fliegt jetzt dort rein und das begünstigt unser kleckstes Medikit gleich nämlich auch. So, jetzt müsst ihr probieren dort reinzukommen. Das ist ein bisschen komplizierter, aber ist natürlich auch möglich. Hopp, 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 hopp. Bei mir hat es jetzt ein bisschen gedauert, aber ich habe es geschafft, wie ihr gerade gesehen habt. Dann rüberfliege, das aktiviere. Dann denkt ihr, ihr könnt schon gehen. Nein, da oben ist noch ein Minikit. Doppelsprung und hopp. So, jetzt könnt ihr gehen. Geschwindigkeit ab. So, dann wechseln wir natürlich nochmal zurück zu unserem Hauptcharakter, der das Spiel hier Dings. Da hat er gerade gedacht, falsche Richtung, aber falsch gedacht war richtig. Öffnen, zack, da durch. Aufbauen, dann nochmal Konsole öffnen, dann hier rein. Dann einmal öffnen, die zwei Druide töte. Dann wechselt ihr wieder zu einem Gangen und hopp, zack. Acht von zehn. Und dann können wir jetzt noch was machen. Er geht hier hin, springt zweimal hoch und sammelt so mit dem Minikit ein. Da gibt es gleich noch eine andere Technik, aber die seht ihr gleich. So, dann werden wir erst einmal hier kurz die Druide töten müssen. So, also, dann baut ihr einmal hier das auf, dann das hier auf, dann das hier auf, dann rennt ihr rüber, wechselt zum Char Char Bings und hopp und so hätte ihr es jetzt eingesammelt. So, zurück zur Originalaufnahme. So, dann braucht ihr wieder euer Hauptcharakter, den ihr gerne nutzen möchte, der Machtnutzer, der das jetzt hier aufbaut. Ihr könnt sogar mit einem nur hochkommen, mit Jedi oder Sif, das ist egal. So, dann brauchen wir jetzt Astromech Druide, der uns hier den Raum öffnet. Und dann kommen wir gleich auch zum Rote Stein, wie ihr schon vermutet habt, weil ich der Rote Stein finde. Habt Kinder vielleicht aus meinem Let's Play. Schaut euch das auf jeden Fall auch gerne an. So. Jetzt müssen wir hier drauf, der steht für uns da drauf. Dann hopp sie mir dort rein. Dann drücke mir auf den Knopf dort vorne. Zack, dann machen wir dasselbe nochmal auf der Seite. Hopp und doppel, ja, perfekt. Dann einmal draufstehen, Protokoll, du hilfst mir. Sehr gut. Und jetzt, zack, roter Stein eingesammelt. Und bitte hinaus. So. Ich hoffe, das läuft dann nachher alles synchron mit dem Videomaterial, das sich anhat, weil das wäre sinnvoll. So, einmal, zack, zweimal. Jetzt machen wir kurz den Druide noch tot. Das hätte ich jetzt eigentlich verfiert, fällig können in der Geschwindigkeit, aber egal. So, dann machen wir jetzt mal Fails Ahoy, weil ich Dödel bin da nicht hochgekommen. Dö, dö, dö. So. Ich wäre fast dran gekommen, aber es ging dann doch nicht. So, ihr legt den Schalter um. Wechselt dann zum Gangen, weil das geht einfacher. Es geht aber auch jedem. Im Let's Play habe ich es natürlich auch mal geschafft, dort oben dran zu kommen. Aber mit dem Gangen geht es einfacher, wenn ihr zu doof seid. Beziehungsweise einfach nur den Skill drauf habt. Zack, und eingesammelt. 10 von 10. Jetzt könntet ihr eigentlich speichern und beende machen, aber machen wir jetzt nicht, weil... Ich habe ja extra hier noch rausfinden wollen, wie viel Münzen man denn potenziell erreichen könnt zu bekommen. Und deswegen machen wir natürlich jetzt hier auch noch schnell weiter. Mache hier noch schnell alles kaputt, aktiviere nochmal alles und dann hauen wir hier ab. So, zack. Dann laufen wir nochmal hier hinten hoch. Zack, töte ihr alles. Ja, so. Jetzt noch ein kurzer Moment. Zack, 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 hoch. Dann einmal öffnen mit dem protokoll -Druide. Dann habt ihr freigeschaltet den Supergong. Der rote Stein natürlich. Also das war der rote Stein. Wacher Jedi habt ihr somit auch erreicht. Die Gesamtstandanzahl seht ihr jetzt auch. 109.000 Münze. Die kommen jetzt genau auf unser Bankkonto hier. 1,384 Millionen. Minikit haben wir natürlich alle 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und jetzt kriegen wir Münze dafür. Und zwar genau, ich glaube 50.000 Bares. Ein goldener Stein für Barer Jedi, ein Minikit und zuvor auch noch ein goldener Stein fürs Abschließen vom Level, aber das war's schon. So, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, lasst ein Like und ein Abo da und wir gehen jetzt zurück zur Moss Eisley Cantina. Ciao!